Assalamu alaikum dear students how are you all my name is anam rabani and i am your teacher of social studies for class 6 bachcho aaj humne padhna hai chapter number 3 that is about winds and cyclones to chaliye shuru karte hain bachcho what is wind moving air yani ke agar thodi bahut hawa bhi chal rahi hai that is called wind then gentle breeze to strongest gales yani ke a wind could be a gentle breeze yani ke aista aista se chalti hui thandi hawa or strongest gales ya tez chalti hui hawa bhi wind hi kehlayegi usually blows from one direction but sometimes spin around and around forming cyclones and anti cyclones यानी कि नॉर्मली ये होता है कि विंड एक ही डायरेक्शन से चलती है लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से विंड्स चलती हैं एंड दे फॉर्म साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन कोल्ड एयर फ्रॉम पोलर रीजन मीट्स वार्मर एयर फ्रॉम ट्रॉपिक रीजन अब आपने इस बात पर परेशान नहीं होना कि पोलर रीजन क्या है और ट्रॉपिक रीजन क्या है दैट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन इन द पिक्चर सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड यानी कि पोलर रीजन से एक विंड एंड देन अ विंड फ्रॉम ट्रॉपिक रीजन टुगेदर दे फॉर्म साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स देन कम्स साइक्लोन विंड स्पिन अराउंड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन in northern hemisphere and clockwise direction in southern hemisphere now what is anti clockwise direction anti clockwise direction hum is direction ko kehte hain yani ke jo ghadi ki direction hoti hai jis direction mein ghadi ki suiyan move karti hain usse opposite direction mein like this is direction mein wind move karti hai in a cyclone it is anti clockwise in northern hemisphere of earth and clockwise in southern hemisphere now northern and southern hemisphere are also visible on your screens in the picture so don't worry about it either then air pressure on earth is low yani ke when a cyclone starts to uska earth pe jo pressure hota hai that is a little bit low wind speed is stronger during a cyclone jo hawa ka pressure ya uski jo speed hoti hai that is a bit stronger as compared to the anti cyclone center of the cyclone the eye wind speeds are much less aur jo cyclone ka center hota hai yani ki ye jo cheez hoti hai yahan par wind speeds are much less next point bad stormy weather with a lot of rain aur jab ek cyclone start hota hai to the weather turns bad and stormy aur sath sath barish bhi ho jati hai bay of bengal and coastal areas around it are cyclone affected region bachcho bay of bengal and the coastal areas around it in mein normally cyclones aa jate hain इन एरियाज में काफी डिस्ट्रक्शन होती है इन साइक्लोन्स की वजह से नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटी साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स इज क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ साइक्लोन्स लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन विंड्स गो अराउंड इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन नदर्न हेमिसफियर एंड एंटी क्लॉक वाइज इन सदर्न हेमिसफियर नाउ वॉट इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन यानी के जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां मूव करती हैं उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बताया जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एंड नाउ क्लॉकवाइज यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां मूव करती हैं दैट इज द क्लॉक डायरेक्शन नेक्स्ट पॉइंट हाई प्रेशर ऑन अर्थ ड्यूरिंग एन एंटी साइक्लोन उसका अर्थ पे जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है जबकि साइक्लोन में क्या था 
अर्थ पे प्रेशर कम था फाइन वॉर्म एंड ड्राई वेदर और जब एक एंटी साइक्लोन आता है तो द वेदर इज फाइन वॉर्म एंड ड्राई जबकि हमने साइक्लोन में पढ़ा था कि द वेदर इज स्टॉमी एंड बैड एंड समटाइम्स रेन आल्सो कम्स विंड्स आर यूजुअली फेयरली जेंटल यानी के जो विंड्स हैं दे आर फेयरली जेंटल थोड़ा आराम से चलती रहती हैं बच्चों अगर आप चाहें तो आप साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स का एक टेबल भी बना सकते हैं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो इमेज नजर आ रहा है आपको उससे भी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स की ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टोर्नेडो एंड हरिकेन दे आर मच स्मॉलर बट मच मोर बॉयलेंट काइंड ऑफ साइक्लोन यानी के उनका साइज तो स्मॉलर होता है लेकिन दे आर इक्वली बॉयलेंट एज कम्पेयर टू साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन फॉर्म ओवर द सी कैन ओनली बी अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स यानी के जो टोर्नेडोज हैं वो यूजली समंदर के ऊपर बनते हैं एंड देन दे मूव टूवर्ड्स द लैंड कैन ओनली बी ए फ्यू हंड्रेड मीटर्स यानी कि इनका जो फैलाव है इट कुड ओनली बी अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स बट चिल्ड्रन इवन दैट इज एनफ क्योंकि जब ये तबाही मचाने पर आते हैं तो अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स इज लाइक अ लॉट ऑफ मीटर्स समटाइम्स दे सक अ वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सी टू फॉर्म अ स्वर्लिंग कॉलम ऑफ वाटर कॉल्ड अ ट्विस्टर और वॉटर स्प्राउट यानी के कभी कभार वो समंदर से पानी कुछ ज्यादा तादाद में लेते हैं एंड दे मूव इन स्वर्लिंग डायरेक्शन यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन होती है जिससे तेजी में वो एक सर्कल में मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड अ स्वर्लिंग डायरेक्शन और इसको हम कहते हैं अ ट्विस्टर और अ वॉटर स्प्राउट ऑल्सो कॉल्ड आंधी वेन इट इज ओवर लैंड बच्चों आपने अक्सर आंधी का लफ्स अपनी जबान में सुना होगा तो वो तब होता है जब कोई ट्विस्टर या वाटर स्प्राउट या टोर्नेडो लैंड के ऊपर आता है यानी के जमीन के ऊपर आता है एंड तूफान ओवर द सी एंड इफ इट कम्स ओवर अ सी देन इट इज कॉल्ड तूफान आंधी एंड तूफान आर उर्दू वर्ड एज यू ऑल नो ट्विस्टिंग कॉलम ऑफ एयर Sometimes sucks huge quantities of sand called a dust devil. कभी कभी ऐसे भी होता है कि a twisting column of air a huge amount of sand को साथ ले जाता है उसको swirl करता है and that whole process is called dust devil. Devil हम शैतान को भी कहते हैं dust devil का मतलब कि वो जो एक पूरा swirling sand का एक tornado बनता है that is so disastrous कि उसको डस्ट डेवल कहा जाता है आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ डेवल जो हर तरफ तबाही मचा देता है बच्चों ये चैप्टर छोटा सा था इसलिए इट वॉज कवर्ड इन वन लेक्चर और इसकी एक्सरसाइज में छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अभी हम कर लेते हैं चिल्ड्रन दिस इज अ क्लास एक्टिविटी बट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू सॉल्व इट ओवर हेयर Work in small groups to collect and present information about cyclones in South Asia. Part number one: Which parts were most affected by cyclones? यानी कि South Asia में सबसे ज़्यादा parts कौन से cyclones से affect हुए? So those parts were Philippines and Vietnam. आप internet से खुद भी search कर सकते हैं. You might get different answers. In which season do cyclones mostly occur? So the answer to this question is from May till June and from September till October. Yani ke in mahino ke darmiyan zyada tar cyclones aate hain. How many cyclones have hit South Asia in the last 2 years? Now children the answer to this third part was different at different sites. It was 6, it was 8, it was 9. सो यू कैन राइट एनी वन ऑफ दीज या आप अगर चाहें तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं 
Now coming towards the fill in the blanks. In an anticyclone, the air moves in a dash direction. So you are going to write clockwise on the dash. This means the pressure on the ground is dash. The answer is more. The pressure on the ground is more. An anticyclone normally means dash weather. Anticyclone में मैंने आपको बताया था the weather is fine, warm and dry. So you are going to fill the dash with these three adjectives. The winds in an anticyclone are dash. They are fairly gentle. In a cyclone, the winds move in a dash direction. The winds move in an anti-clockwise direction. The pressure on the ground is dash. The pressure on the ground is less and brings dash weather, brings bad stormy weather. The winds in a cyclone are dash. The winds in a cyclone are stronger. The only part where they are different is in the dash, is in the eye. I have told you that the center of the center is a circle, hota hai, that is called the eye. So, the wind pressure hai, that is different. Here, the winds are dash. Here, the winds are much less. Cyclones are dangerous because they cause dash because they cause a lot of destruction. Other names for storms on land and sea are tornado, hurricane. So children, we have finished this chapter. It was a very small chapter. So we did the exercise as well. Is chapter ko achhe se padhiyega. Iske bohat se images dekhiyega. Isko samajhne ki koshish kijiyega. What is a cyclone? What is an anti-cyclone? What is meant by clockwise direction? What is meant by anti-clockwise direction? Taakhi aapko saari definitions bhi achhe se samajh aajayin. Aapna bohat sa khayal rakhiyega. Allah Hafiz.